بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن اتبعهم بإحسان يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي بعد التعرف على معنى الخلوف خلوف فم الصائم وأقوال العلماء فيه علينا أن نتعرف على مسألتين الأولى كما قلنا بالأمس هل هذا الخلوف في الدنيا أو في الآخرة فقط أو في الدنيا والآخرة معا والثانية هل يجوز للصائم أن يزيل أثر هذا الخلوف بالنهار بالسواك ونحوه زي المعاجين وغيره في الجواب على هذه المسألة الإمام ابن حجر قال هذه المسألة إحدى المسائل التي وقع نزاع فيها بين الإمامين أبي محمد بن عبد السلام اللي هو العز بن عبد السلام سلطان العلماء وأبي عمرو بن الصلاح في أن هذا الطيب هل هو في الدنيا أو في الآخرة فقال ابن عبد السلام هو في الآخرة خاصة هذا الطيب الذي يوجد من خلوف فم الصائم في الآخرة عند الله لرواية مسلم في الصحيح أطيب من ريح المسك يوم القيامة فتعلق الإمام بن عيسى بن عبد السلام بهذه الكلمة كلمة يوم القيامة فاعتبر هذا الطيب في الآخرة فقط الإمام بن الصلاح قال بل هو عام في الدنيا والآخرة هذا الطيب في الدنيا والآخرة واستدل على ذلك بأدلة كثيرة من الروايات المروية في الحديث ونقله عن خلق من علماء الصحابة والتابعين وأوضح ما استدل به ما رواه الإمام بن حبان في صحيح بلفظ لخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام وهذا يعني في الدنيا وفي الآخرة ما فيش في تقييد بدنيا ولا بآخرة وبرواية جابر عن مسند الحسن بن سفيان في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعطي به مميزا به الأمة في شهر رمضان فعدل خصالا وقال وأما الثانية فإنهم يمشون يعني في الأرض ذكر المشي فإنهم يمشون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك فهذا صريح فأنه المشي لم يكون في الأرض ولا في الآخرة في الدنيا يعني في الأرض لأن الصلاح قال وأما ما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل في الدنيا عندما يوزن خلوف فم الصائم فخص في هذه الرواية لذلك يعني قيد بيوم القيامة علشان يبين يوم القيامة ويوم الجزاء وليس لأن الخلوف في يوم القيامة فقط وإنما لأنه يوم الجزاء وأطلق في باقي الروايات ما جاش فيها يوم القيامة نظر إلى أن أصل أفضليته ثابتة في الدارين ثابتة في الدنيا وفي الآخرة كما قال الله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير هل هذا يعني ان ربنا خبير بنا يوم القيامه بس؟ ومش خبير بنا النهارده ولا خبير بنا النهارده وخبير بنا يوم القيامه؟ خبير بنا النهارده وخبير بنا يوم القيامه. لكنه قيد في هذه الايه يوم القيامه واطلق في ايات اخرى كثيره، فكذلك الصيام الامام ابن الصلاح يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. Uh, we continuing our talk yesterday about the the smell of the fasting person and how it is with Allah better than the smell of musk. Actually, we talked about this yesterday and we stopped by two issues that we will discuss today, inshallah. The first, that is this smell and this, this residue of the, of the smell of the fasting person is good and blessed and, and better than musk in this life or in the hereafter, or in this life and in the hereafter. And the second issue regarding 
is it rightful for the fasting person to remove that smell by miswag or a brush uh, in throughout the day while he's fasting? And uh, answer about the first issue was actually a point of uh, uh, of argument. I would call it argument, uh, 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 a point of contention between two scholars, Imam Abi Abi Muhammad ibn Abdul Salam and Imam Abi Amr ibn Amr ibn Salah. And uh, about is the is this smell good and better than musk in this life or in the hereafter? Imam Ibn Abdul Salam actually said that this smell is and, and better than musk in the hereafter only. And as Muslim narrated in his uh, hadith, that it is better than the uh, uh, the smell of musk in the day of judgment. So by specifying the day of judgment, that this is related, an issue related to the hereafter. Imam Ibn Abdul Salah, on the other hand, said that this good smell of the fasting person uh, in actually exists and and prevalent in this life and in the hereafter. And he kind of appointed to many uh, uh, explanation, among them what uh, narrated from the scholar and uh, kind of appointed to, uh, and the first what narrated by Ibn Habban, Ibn Habban uh, that with the narration that the evidence or the residue of the fasting person mouse, when he finished his food, and that's actually can be here on earth and also can, is here on earth. And with regard to the, to the hereafter, in the, in the narration of Jabir on, um, uh, on Al Hassan ibn Sayf, uh, ibn Sayf so, Sufyan, that he said that talk about a lot of characteristics of those who fast and those who have the blessing and the reward of fasting. He said, those who walk. Uh, and the smell that emit from their mouth better with Allah than the smell of musk and that's definitely in the hereafter. So there is one uh, related to the earth and the other in the hereafter and Imam Ibn Salah said also uh, about talking about the day of judgment uh, because or, or that narration regarding to the day of judgment is because it is the day uh, that Allah subhanahu wa ta'ala will uh, judge all of us for our deed and what we did and what we didn't do. And, and it's obvious that the one who been fasting and have that residue of smell in his mouth uh, will be more uh, heavier in, uh, in the scale uh, compared to any musk or any smell that's used on earth. So with this narration, it was related to the hereafter. And, um, and also, Allah subhanahu wa ta'ala uh, talking about in, in the Quran, in a verse that can be translated, that uh, the Lord with them, those who fast, those who are righteous, uh, in, in, in that day is most knowledgeable and the most aware. And that's also not the mean that Allah is aware with our deed in the hereafter only, but also in this life. So Allah subhanahu wa ta'ala's awareness with our deed in this life and in the hereafter. <laughs> هو الصحيح وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء وجزموا بأن أفضلية الخلوف ثابتة في الدارين في الدنيا يتجدد الرضا على العبد والثناء عليه طول ما هو صائم وهذا الخلوف موجود وفي الآخرة يعظم الجزاء ويظهر مشحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع رائحة الكريهة في الدنيا فالصحيح ان احنا نستبشر بهذا ونعلم ان احنا مأجورين ان شاء الله في الدنيا يتجدد لنا من الله سبحانه وتعالى الرضا والسناء علينا وفي الاخرة نجد ثواب هذا الخلوف في الميزان ان شاء الله 
and actually if we want to go with one of these two opinion actually would be more leaning toward what Imam Ibn Salah uh, concluded that this must smell uh, uh, related to this life and in the hereafter and this is what the majority of the scholar agreed on and kind of uh, endorsed and so that blessing actually in this life as the fasting person uh, enjoy as he is fasting the the blessing and the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala and the command of uh, and, and, and the endorsement of Allah subhanahu wa ta'ala and all his deed and all his action and in the hereafter the rewards are, are in multiple and the rewards are more obvious and uh, uh, will tip the scale in the day, in, in, in the, in the day of judgment uh, over any other mask that is used to uh, overcome any bad smell of the mask. أما المسألة الثانية وهي إزالة الخلوف بالسواد ونحوه فقد جرى أيضا فيها خلاف بين العلماء تبعا للحديث الوارد في أفضلية الخلوف حيث كره جماعة من العلماء استعمال السواك للصائم في آخر النهار وليس في أول النهار من أجل الخلوف قالوا وأطيبية الخلوف تدل على إبقائه فتكره إزالته أفضليته تدل على إبقاء ولأن إبقاء أفضل من إزالته لأنه أكثر ما يعتري الصائم الخلوف في آخر النهار لتأخر الأكل والشرب عنه وإلى كراهة إزالته ذهب الإمام الشافعي فقال أحب السواء السواك عند كل وضوء الشافعي في نص يقول أحب السواك عند كل وضوء بالليل والنهار وعند تغير الفم ودي ملحوظة يعني ديننا دين دين الاتيكيت من قديم وهو دين راقي يراقي الانسان وسلامة بدنه لما يجي يتخاطب مع الناس عشان مقبول الخطاب فالانسان دائما لازم يتعاهد فمه بالسواك او بالفرشاه بدل بيتكلم مع الناس ويتعامل مع الناس علشان يبقى مقبول التعامل مع الناس فالشافعي يقول كده أحب السواك عند كل وضوء بالليل والنهار وعند تغير الفم مش لازم عند الوضوء إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار من أجل الحديث في خلوف فم الصائم من أجل حديث الوالد في في أطيبية خلوف فم الصائم الإمام العراقي في كتابه طرح التسريب بيقول وتعلق الشافعي بالحديث الصحيح لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فصار فم الصائم فصار ممدحا شرعا صار هذا الخلوف ممدوح شرعا وإن كان مزبوم عرفا وإن كان مزبوم بالرائحة لكنه صار ممدوح في الشرع فلم تجز إزالته بالسواك أصله دم الشهيد قالوا يعني قسناء على دم الشهيد اللون لم لون الدم والريح روح المسك فلا جرم لا يجوز غسله النبي صلى الله عليه وسلم نا نحن نغسل ايه نغسل الشهيد نسيبه بدمه وكده علشان يروح يوم القيامه جرحه يسهو ايه دما اللون لون الدم والريح ريح ايه ريح المسك قالوا فكذلك خروف فم الصائم قياسا على دم الشهيد ما اخر النهار ما نشيلوش علشان ايه علشان يجري بالنسبة للعبد فيه الأجر وتطيب الرائحة كما طلب بالنسبة للشهيد واستدلوا بأحاديث جاء في رواية الدرقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لك السواك إلى العصر لما واحد سألوا عن السواك فقال لك السواك إلى العصر يعني تستطيع تستعمل السواك من أول النهار إلى العصر فإذا صليت العصر يعني فألقه ما تستعملوش فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأيضا قد يستدل لهذا القول بما رواه الطبراني والبيهقي حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالوداع ولا تستاكوا بالعشي، يعني 
يعني بعد الايه؟ بعد العصر فانه ليس من صائم تيبس شفتاه من عشب الا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامه. حديث جميله وطيبه لكن الحقيقه ان هذه الاحاديث ضعيفه لا تقوم بها حجه بحيث ان تكون حجه للامام الشافعي ومن ذهب وذهبه ومن قال بقوله زي الامام احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وغيره من العلماء هذا الاحاديث هذه الاحاديث لا تقوم بها الحجه الكافيه حتى يمنع الصائم من استعمال السواك حتى العصر. And the second issue regarding uh, is it rightful to remove the, the residue of the smell of the fasting person by using uh, a brush or using a swag. And also there is, this is a point of contention between the scholar about what is more preferable. And uh, the majority of the scholar actually uh, uh, kind of a, did not like the uh, fasting person to use uh, the miswak or the brush in the end of the day just for the fact that the Prophet Muhammad peace be upon him mentioned that it is uh, better than musk. Oh. Yeah. It's not the majority, the group of a group of the of the scholar or, or a branch of the scholar, it's not the majority said that it is actually not likable or not preferable for you to remove that smell uh, uh, by the end of the day for the fast person and um, uh, and actually they did not like or recommend to rem to, to erase it um, because definitely by the end of the day this is when the smell or the residue of the smell will be more uh, noticeable and, uh, and this is actually what Imam Shafi'i uh, 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 went to or leaned to uh, of the dislike of removing the smell of the fast person or the residue by the end of the day. Imam Shafi'i said, I love for um, the Muslim, uh, for the believer to use a miswak, to use a brush uh, uh, with every wudu, with by day or by night. And when even the smell of the mouth kind of a change, again the Imam, the imam was referring to Islam is a is a is a, a deen of etiquette and a deen of cleanliness. So if you feel like your mouth is dry and, and you start to have a bad taste or a bad smell, this is when Imam Shafi'i recommend to you to use a brush or to use a, a miswak. But he said I did not, but I don't like uh, to use. <laughs> <laughs> this is not uh, an issue of an oral hygiene, but it's an issue of divine guidance of how to always smell good and look good and be presentable when you deal with others. And so the Imam Shafi said that, that you need to cleanse and clean and, and brush at all time when you do evolution when you, by day, by night, when the smell or the taste change in your mouth, but uh, he hated or did not like or did not recommend to do the miswag for the fasting person by the end of the day because of the hadith of the Prophet Muhammad, peace be upon him, of the, uh, the, the smell of the fasting person's mouth is better than, with Allah, is better than the, the smell of musk. And, um, and also, uh, Imam al-Araqi uh, uh, said that Shafi'i went with that opinion, uh, with, with that hadith, with that saying of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Uh, so, so, this issue also became uh, a disliked with the scholar because he made a parallel to the blood of, of a martyr that the Prophet Muhammad peace be upon him uh, did not recommend for you to wash the blood of a martyr but to you know uh, bury him with that blood because uh, the, the, the color is the color of the blood but it is the smell or the aroma of misk and that's why the Prophet commanded uh, that the martyr would not be uh, cleansed from the bleeding or the blood over his body and the same thing with regarding to the residue of the smell of the of the fasting person by the end of the day and um, 
also uh, among the evidence or the support for that, what narrated by Imam Darakonte on uh, sorry, Abi, Abi Huraira that uh, he said, uh, it is all right for you to use a swag or to use a brush until uh, in the morning until Asr prayer, and then um, uh, then after that. Uh, then don't use it after Asr prayer because I heard the Prophet Muhammad peace be upon him saying that the residue of the fa of the fasting person's mouth is uh, better with Allah than the smell of musk and um, and also that what went to Imam Tabarani and Balhaqi in a hadith narrated by Ali being the peace with him that the Prophet Muhammad peace be upon him said if you fast then uh, use the miswak by day, by morning, and until, uh, but you don't use it by a short time, which is after us, uh, as the, as um, as as there is not a fasting person uh, that his lips actually uh, uh, dried out by night time from fasting, uh, unless he became a, a light between his eye in the day of judgment, and these are a hadith. Uh, uh, with a very weak kind of a support um, and, and cannot be uh, taken as an evidence but this is what the uh, the implication and the guidance for you not to do this work until uh, ask your prayer but after that uh, you can do this work in the morning until ask prayer and after that you don't use it uh, because of the hadith of the Prophet Muhammad <laughs> في ذات القلوب في أول النهار وفي آخره في أي وقت احتاج إلى ذلك الصائم عندما يتخاطب مع الناس عندما يكون يعمل في عمل يتحدث مع الناس من قريب عندما يكون طبيب عندما يكون حتى أحيانا يحتاج الناس إلى التساهل معه يكلمونه في السر يعني أو هو يكلمهم في السر هذا المذهب هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه وهذا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه وأصحابهما وروي فيه الرخصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وسيدنا ابن عباس وليس عن واحد منهم فرق بين أول النهار وآخرة ولا بين السواك الرطب ولا اليابس ولهم أحاديث احتجوا بها من النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكو وصائم والإمام أبو داود والترمذي روي عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يعني مرات لا أستطيع عدها يتسوق وهو صائم وأحاديث ثانية كثيرة العبرة أن هم نظروا إلى موضوع الخلوف لأن هو موضوع ليس من إذا بقى سنة معاذ بن جبل ربنا أعلم بأن هذا الخلوف رائحة عنده أطيب من ريح المسك لكنه لم يأمر لم يأمر الناس أن ينتنوا أفواههم ما أمرهمش أن هم يسيبوا ريحة فمهم ويكلموا مع الناس وبعض أئمة الشافعية قال ده هذا الحديث تعطيف للناس مش معناه أن احنا نسيب الخلوف ونوعه بقى بخ على بعض ريحة مش كويسة لا ده تعطيف لقلب الناس لو أن صائب وجهت منه رائحة إحنا نستقبل هذه الرائحة بطيب نفس بدون تأفف علشان لما لهذه الرائحة عند الله من ثواب وفضل يوم القيامة تكون أطيب من ريح المسك فالشاهد أن المنقول علم الرخصة حجتهم أقوى ويستطيع الصائم أن يستعمل السواك طوال النهار لغاية طول ما هو محتاج إلى ذلك من أول النهار إلى آخره مش حاجة بعد العصر وأن العصر كله جائز بخصوصا إذا اشتدت الحاجة إليه كما قلنا عند التخاطب مع الناس مع الناس اللي بيشتغلوا في أعمال وقاعدين مع الناس وبيتخاطبوا مع الناس وبيتكلموا مع الناس عن قرب هؤلاء يحتاجوا إلى استخدام السواك أو أو الفرشاة في أي وقت لا حرج عليه يعني أما يعني على الفرشاة برضه؟ أيوه نعم كل اللي بيحتاجوا إلى ذلك لأنه بيتعاملوا مع الناس لا حرج عليهم في هذا ليس هناك تضييق في الشرع عليه اما اللي قاعد في البيت او اللي قليل الاختلاط بالناس او بيختلط بالناس عن بعد يا مثلا واحد بيبيع الناس بتروح تجيب الحاجه بتاعتها وتلم حاجتها ويروح هو بس يحسب له الحساب ويناول له الفلوس ويناول له البضاعه مش محتاج ده يقعد يستخدم الفرشه بعد العصر ولا المسواك لان بعد العصر يروح ينام شويه ولا يرتاح شويه عشان ياكل ويفطر 
فيبقى لازم الانسان مسلم يكون ايه؟ عاقل يعيش مع الحياه صح وده اللي عاشوه الفقهاء من زمن الصحابه والتابعين على قد الممارسه وعلى قد ما انت محتاج خد رخصه وعلى قد ما انت ما انتش محتاج خد بالعزيمه اذا انت مش محتاج ان تاخذ برخصه وهذه سعه في هذا الدين العظيم ورحمه من الله سبحانه وتعالى واحنا نستطيع ان نقلب كل الاقوال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وتقبل الله منكم وجزاكم الله خيرا. And in conclusion on the other side of the of the uh, of the contention of the argument, uh, uh, it came the complete uh, approval of removing the smell of the mouth by day and by night, beginning of the day and the end of the night. And this is what Imam Malik, Abi Hanifa, Imam Thawri, and also Omar bin Khattab and Ibn Abbas all. Uh, decided that it is not a difference between morning or evening or afternoon uh, or even between using uh, a swag that it is uh, hard or a swag that it is moist and uh, and uh, they actually cited what the Prophet Muhammad peace be upon him uh, uh, that, uh, the, that cited what the Prophet Muhammad peace be upon him did on the search of Amr ibn Rabi'ah that he said I seen the Prophet Muhammad peace be upon him and I don't count how many times he used the miswak while he's fasting. So he was reporting what he was seeing, that the Prophet, you know, multiples of times used the miswak while he was fasting. And, um, and, and, and this actually what uh, is wise for all the Muslims who especially work uh, in close contact with others and in close proximity, that they make sure that the smell of their mouth and the cleanliness of their and the aroma that comes out of their mouth are clean and, and, and smells good and uh, regardless morning or night or afternoon uh, our faith and our be a belief is not a hardship is not meant to be a hardship but it's actually use the uh, what Allah permit uh, and, and and you can actually uh, go to uh, 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 an opinion if you are not harming yourself or harming others and so the conclusion <coughs> that for you to use the swag at all time um, or, the, or the brush at all time to be a good uh, representation of the cleanliness and, uh, and the logic of Islam. Salaam alaikum.